ಕಾರ್ಮೆಲ್ ಉದ್ಯಾನ ದೈನಂದಿನ ವಾಚನಗಳ ಮೇಲಿನ ಧ್ಯಾನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಲಿಸುವ ಸರ್ವರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ಮೇ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೇ ತಾರೀಕು ಸೋಮವಾರ ಸಾಧಾರಣ ಕಾಲದ ಏಳನೇ ವಾರ ಮೊದಲನೆಯ ವಾಚನ ಸದ ಯೋಕ ಯಾಕೋಬನು ಬರೆದ ಗ್ರಂಥದಿಂದ ವಾಚನ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ವಿವೇಕಿಯು ಆದವನು ಇದ್ದಾನು ಅಂಥವನು ಜ್ಞಾನದ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿರುವ ವಿನಯಶೀಲತೆಯನ್ನು ತನ್ನ ನಡೆ ನುಡಿಗಳಲ್ಲಿ ತೋರ್ಪಡಿಸಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಮರ್ಮ ಮತ್ಸರವೋ ಸ್ವಾರ್ಥ ಅಭಿಲಾಷೆಯು ತುಂಬಿರುವಾಗ ಜ್ಞಾನಿಗಳೆಂದು ಕೊಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಸುಳ್ಳಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಜ್ಞಾನ ದೇವರಿಂದ ಬಂದ ಜ್ಞಾನವಲ್ಲ ಅದು ಪ್ರಾಪಂಚಿಕವಾದದ್ದು ಪ್ರಾಕೃತವಾದದ್ದು ಫೈಚಾಚಿಕವಾದದ್ದು ಮರ್ಮ ಮತ್ಸರವು ಸ್ವಾರ್ಥ ಅಭಿಲಾಷೆಯು ಇರುವ ಕಡೆಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾನಾ ವಿಧದ ಅಕ್ರಮಗಳು ದುಶ್ಚಟಗಳು ಇರುತ್ತವೆ ದೇವರಿಂದ ಬರುವ ಜ್ಞಾನವಾದರೂ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಂದಾಗಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮದಿಂದ ಅದು ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನ ಉಳ್ಳದ್ದು ಸಹನೆ ಸಂಯಮ ಉಳ್ಳದ್ದು ನ್ಯಾಯ ಸಮ್ಮತವಾದದ್ದು ದಯೆ ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯದಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದು ಸತ್ಕಾರಗಳಿಂದಲೂ ಫಲಭರಿತವಾದದ್ದು ವಂಚನೆಯಾಗಲಿ ಚಂಚಲತೆಯಾಗಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಸಮಾಧಾನ ಪಡಿಸುವವರು ಸಮಾಧಾನವೆಂಬ ಬೀಜವನ್ನು ಬಿತ್ತಿ ದೇವರೊಡನೆ ಸಸಂಬಂಧವೆಂಬ ಫಲವನ್ನು ಕೊಯ್ಯುತ್ತಾರೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವಿದು ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಲಿ ಕಾರ್ಮಿಲ್ ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಆಲಿಸುವ ಪ್ರಿಯ ಭಕ್ತಾದಿಗಳೇ ಇಂದಿನ ಮೊದಲನೆಯ ವಾಚನದಲ್ಲಿ ಯಾಕೋಬನ ಮರೆದ ಪಾತ್ರದಿಂದ ಈ ವಾಚನ ಯಾರು ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಎಂಬುದಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಸ್ವಭಾವ ತಾನು ದೊಡ್ಡವನು ನನಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ತಿಳಿದಿದೆ ನಾನೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ ನನ್ನಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲವೂ ನನಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ತಿಳಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ಒಂದು ಅಹಂ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತಿಳಿದ ಮಹಾ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಬಹಳ ವಿನಯರಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ ಎಂದು ಇತರರಿಗೆ ತೋರ್ಪಡಿಸುತ್ತಾನೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ನನ್ನುಡಿ ತುಂಬಿದ ಕೊಡ ತುಳುಕುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೊಡ ತುಂಬಿದ್ರೆ ಅದು ತುಳುಕಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಅದು ಶಬ್ದ ಮಾಡಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಒಣ ಸೌದೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಬೆಂಕಿಗೆ ಹಾಕಿದಾಗ ಅದು ಸರಾಗವಾಗಿ ಉರಿಯುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಹಸಿ ಸೌದೆಯನ್ನು ಬೆಂಕಿಗೆ ಹಾಕಿದಾಗ ಅದು ಬಹಳ ಶಬ್ದವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಬಹಳ ಹೊಗೆಯನ್ನು ಏಳಿಸುತ್ತದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿಯ ದ್ರವ ಆ ಸೌದೆಯ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯುತ್ತದೆ ನಾನಾ ರೀತಿಯ 
ಎಲ್ಲಿ ಇತರರ ಗಮನವನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವ ಸರ್ಕಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಇದು ಮನುಷ್ಯನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಕ್ಕೂ ನಾವು ಹೊಲಿಸ್ಬೋದು ಜ್ಞಾನ ಎಂಬುದು ವಿನಯಶೀಲತೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ಮೊದಲನೇ ವಾಚನ ಆಗಿದ್ದ ಸಂತ ಯಾಕೋಬರವರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ ಯಾರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿವೇಕಿ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನಿ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ ಅವನು ಮೊತ್ತ ಮೊದಲನಾಗಿ ವಿನಯಶೀಲತೆಯನ್ನು ತನ್ನ ನಡೆನುಡಿಗಳಲ್ಲಿ ತೋರ್ಪಡಿಸಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಸಂತ ಯಾಕೋಬ್ಬನ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಆತ ಹೇಳುವ ಇನ್ನೊಂದು ಅಂಶ ಏನಂದ್ರೆ ಸ್ವಾರ್ಥ ಅಭಿಲಾಷೆ ಜ್ಞಾನವಲ್ಲ ಅದು ಪ್ರಾಪಂಚಿಕದ್ದು ಪ್ರಕೃತವಾದದ್ದು ಪೈಶಾಚಿಕವಾದದ್ದು ಅದು ವಿವಿಧ ಅಕ್ರ ಅಕ್ರಮಗಳನ್ನು ದುಶ್ಚಟಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸ್ವಾರ್ಥ ಎಂಬುದು ಮೊಳಕೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತದೋ ಆಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣಗಳು ಕೂಡ ಆ ಸ್ವಾರ್ಥ ಅಭಿಲಾಷೆ ಹೃದಯದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ವಾರ್ಥ ಅಭಿಲಾಷೆ ಅಥವಾ ಲೋಭ ಅದರ ಪರಿಣಾಮದಿಂದ ಅವೆಲ್ಲ ಭ್ರಷ್ಟವಾಗಿ ಹೋಗ್ತವೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಾದೆ ಉಂಟು ಪವರ್ ಕರಪ್ಸ್ ಅಬ್ಸುಲ್ಯೂಟ್ ಪವರ್ ಕರಪ್ಸ್ ಅಬ್ಸುಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಅಂತ ಇದರ ಅರ್ಥ ಅಧಿಕಾರ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಮ್ಮರನ್ನು ಭ್ರಷ್ಟನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರ ಸರ್ವ ಭ್ರಷ್ಟನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಆದರೆ ಅಧಿಕಾರವೂ ಕೂಡ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಇನ್ನೊಂದು ಬದಿಯ ಅಧಿಕಾರದ ಇನ್ನೊಂದು ಬದಿಯನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಅದು ಒಂದು ಸೇವೆ ಆಗಿ ಮಾರ್ಪಡಬಹುದು ಇತರರಿಗೆ ನಾವು ಸೇವೆಯನ್ನು ನೀಡುವುದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸಬಹುದು ಆದರೆ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾರ್ಥ ಅಭಿಲಾಷೆ ಲೋಭ ದುರಾಲೋಚನೆಗಳಿದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ನಾವು ದುರುಪಯೋಗ ಪಡಿಸಿ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು ಅದು ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಅಪಾಯ ಯಾವುದೇ ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿರುವ ಅಧಿಕಾರ ಇರ್ಬೋದು ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಇರ್ಬೋದು ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ದೇವರು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸೇವೆ ಆಗಿ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು ಅದಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಉದಾಹರಣೆಗಳಿವೆ ಎಂತೆಂಥ ಶ್ರೀಮಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಸೇವೆಯ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಮಾದರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಇವೆ ಆದರೆ ಶ್ರೀಮಂತಿಗೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡು ಇನ್ನೂ ಬೇಕು ಇನ್ನೂ ಬೇಕೆಂಬ ಲೋಭವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದಾಗ ಅದೊಂದು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಲೋಭವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದ ಸಾಕಷ್ಟು ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಇವೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅದರದೇ ಆದ ನೈತಿಕತೆ ಇಲ್ಲ ಆ ನೈತಿಕತೆಯನ್ನು ನಾವು ನೀಡ್ತೇವೆ ನಾನು ಹುಟ್ಟು ಶ್ರೀಮಂತನಾಗಿರ್ಬೋದು ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಹಾಳು ಕೆಟ್ಟದು ಅಥವಾ ದುಷ್ಟ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ ದೇವರ ಕೊಡುಗೆ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೇನೆ ಅದರ ನೈತಿಕತೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಹೊಂದಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೊಣೆಯಾಗಿದ್ದೇನೆ ಹಾಗೆ ಅಧಿಕಾರ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ಬರ್ಬೋದು ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಇರ್ಬೋದು ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಅಧಿಕಾರಗಳಿವೆ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಪತಿ ಕುಟುಂಬದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನಾಗಿ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ವಹಿಸ್ತಾನೆ ಅಂತಹ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಾನು ಆ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಹೇಗೆ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಚಲಾಯಿಸ್ತೇನೆ ಒಂದು ಪತ್ನಿ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಆ ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಕೆಳಗೆ ಅನೇಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅಥವಾ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ನಾವು ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯಿತು ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಅನೇಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಆರಿಸಿಕೊಂಡ್ರು ಅವರು ಹೇಗೆ ಆ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ ರಾಜಕೀಯ ಕೆಡುಕಲ್ಲ 
ಆದರೆ ಅದರಿಂದ ಬರುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ನಾನು ಹೇಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೇನೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಅದರ ನೈತಿಕತೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿದೆ ಹಾಗೆಯೇ ಧರ್ಮಸಭೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಯಾಜಕನಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷನಿಗೆ ಒಬ್ಬ ವಿಶ್ವಗುರುವಿಗೆ ತನ್ನದೇ ಆದ ಅಧಿಕಾರಗಳಿವೆ ಆದರೆ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಕ್ರಿಸ್ತನಂತೆ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೇನೆಯೋ ಅಥವಾ ಅಥವಾ ಅಭಿಲಾಷೆಗೆ ಲೋಭಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀನಿಯೋ ಎಂಬ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪಂಥಾಹವನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದಿವಸ ನಾವು ಮಗೆ ಅದು ಬರುತ್ತದೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ದೇವರು ನೀಡಿದ ಒಳ್ಳೆಯತನವನ್ನು ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯನ್ನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ದೇವರ ಚಿತ್ತದಂತೆ ಬಳಸಿ ಇತರರ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ವಿನಿಯೋಗಿಸಲು ನಮಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ದೇವರ ಕೃಪೆ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ನಾವು ಹೇಳುವಾಗ ನಿನ್ನ ಹೆಜ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲು ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತದಂತೆ ಜೀವಿಸಲು ದೇವರೇ ಇಂದು ನನಗೆ ಕೃಪೆ ನೀಡು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಾಗಲಿ ಪ್ರಿಯರೇ ಕಾರ್ಮಲ್ ಧ್ಯಾನ ದೈನಂದಿನ ವಾಚನಗಳ ಮೇಲಿನ ಧ್ಯಾನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಬಾಲ ಈಸುವಿನ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ಪುಷ್ಪಾಶ್ರಮ ಮೈಸೂರು ಇಲ್ಲಿನ ಕಾರ್ಮಲ್ ಯಾಜಕರು ಇಂದಿನ ಈ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನಿಮಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಒಂದನೆಯ ಸ್ವಾಮಿ ವಿಜಯ್ ಡಿಕಾಸ್ಟಾ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ